L'agriculture européenne recevra 363 milliards d'euros d'ici 2020, mais sera-t-elle plus respectueuse de l'environnement À la veille d'une nouvelle réforme de la politique agricole commune, deux députés se prononcent après un vote crucial en session plénière. Michel Dantin pour le PPE et Bas Eichhout pour les Verts. La PAC va voir son budget baisser de 13% d'ici 2020. Les jeux sont-ils faits Nous avons aujourd'hui à faire face à, dans la proposition du 8 février, à une baisse du budget agricole de 49 milliards sur la période de programmation. Ça représente la perte d'une année sur six. C'est à mes yeux catastrophique. Par conséquent, je crois que l'agriculture est effectivement en danger avec le budget qui nous est proposé à moyen terme. It depends on what you do with the money. I would say, if, if you really have a modernization agenda of agriculture, I think you need more money for that. But if it's just money for old-fashioned, uh, big industry agriculture, I'm fine with any cut. Face aux États membres, le Parlement est désormais co-décideur pour réformer la PAC. Est-ce que ça change tout Il y a quelques jours, je m'entretenais avec un fonctionnaire de la Commission qui a eu cette réflexion spontanée. C'était quand même bien plus simple quand on n'était qu'entre nous. Pour la première fois, nous allons amener un souffle de démocratie dans euh, l'application de la PAC et dans la réforme de la PAC. Si je regarde comment le Parlement a été voté, j'ai vu les mêmes forces très conservatives que vous avez toujours vu dans le Conseil, dans les ministres de ministre l'agriculture. Ces mêmes forces très conservatives que j'ai vu dans le comité agricole committee du Parlement européen. Donc je dois dire que je suis très déçu de ce qui a passé dans le Parlement. Et dans ce sens que nous sommes maintenant un co-législateur, je ne vois pas la différence. Unfortunately, je ne vois pas. On dit que 80% des aides directes sont allouées à 20% des agriculteurs. Est-ce que c'est juste est-ce que cela peut changer La réforme de la PAC que nous préparons doit permettre, dans un contexte mondial où les prix des matières premières sont plus élevés, de redonner espoir et de redonner envie à des jeunes pour retrouver ce métier. Sinon, le problème qui se pose est un problème de court terme. Sur les 13 millions et demi d'agriculteurs, il y en a déjà près de 5 millions qui ont plus de 65 ans. Donc on peut tenir tous les discours que l'on veut, nous n'aurons plus les bras pour produire notre propre alimentation. Well, we try to. We try to, to change it by, for example, capping, so really lower the cap how much money you pay to farmers. But that was defeated as well. So the chances were there, but we didn't take them. So what you see now, the result of the vote we had, is that still 80% of the money will go to the 20 biggest farmers. So of course we could have been changing that, but we missed the opportunity to do so. Avec cette réforme, la PAC sera-t-elle plus respectueuse de l'environnement Ma première conviction, c'est que ce n'est pas par la politique publique que tout passe. Et les agriculteurs, dans leurs exploitations, ne nous ont pas attendus pour changer leurs pratiques. Il n'y a qu'à voir l'amélioration de la qualité de l'eau dans bien des territoires. Elle est liée non pas à des décisions administratives, mais au changement de, de pratiques. Alors, la PAC que nous, mettons en, que nous vous allons voter apporte un coup de pouce, notamment en, en récompensant euh, positivement l'agriculteur qui adapte un certain, adopte un certain nombre de pratiques favorables à l'environnement et pour cela 30% des crédits destinés aux aides à l'hectare seront fléchés. C'est ce qu'on appelle le verdissement. Greening still exists. So you could say that for the first time agriculture policies are now more, more geared towards greening. But if you really look at the measures, will they really drive a change of agriculture? One example, we do now promote crop diversification. But what does that mean? Farmers are already doing so. So they're just normal practices. They still get the money for it. It's called greening. And does that really make the agriculture different in Europe? No, but we call it greening. Est-ce que la réforme permettra d'éviter de nouvelles crises, comme celle de la crise laitière par exemple Malheureusement, non. Parce que je pense personnellement que les filets de sécurité qui ont été proposés et les moyens qui sont mis pour l'OCM, qui sont en réduction de 40% par rapport à la période précédente, ne permettront pas de faire face à une crise grave. Je dirais que c'est un message mixte. Sur certains sujets, les farmers ont un peu plus d'opportunités, mais sur beaucoup d'autres sujets, c'est aussi une mauvaise opportunité. Je pense que nous n'avons pas vu les derniers protestes de farmers, non, je ne pense pas.